প্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা কি এইচএসসি স্টুডেন্টস তোমরা কি জানো তোমাদের বাংলা দ্বিতীয় পত্রের নয় নম্বর প্রশ্নে খুদে বার্তার লেখা এই প্রশ্নটি আসে অবশ্য এই প্রশ্নের বিকল্প আছে তবে খুদে বার্তা লেখা সহজ আর সংক্ষিপ্ত বলে অনেক ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় এই প্রশ্নটির উত্তর দিতে পছন্দ করে তাহলে খুদে বার্তা যে নয় নম্বর প্রশ্নে আসে সেই প্রশ্নে কি বিকল্প হিসাবে আর কোনো প্রশ্ন থাকবে হ্যাঁ খুদে বার্তার বিকল্প হিসাবে আরও যে যে প্রশ্নগুলো থাকবে সেগুলো হচ্ছে এরকম খুদে বার্তা এবং বৈদ্যুতিন চিঠি যেটাকে আমরা ইমেল হিসেবে চিনি আর খুদে বার্তাকে আমরা এস এম এস হিসেবে চিনি এই খুদে বার্তা এবং বৈদ্যুতিন চিঠি থেকে একটি প্রশ্ন আসবে এবং তার বিকল্প হিসাবে চিঠি এবং দরখাস্ত থেকে একটি প্রশ্ন আসবে অর্থাৎ খুদে হয় খুদে বার্তা আসবে না হয় বৈদ্যুতিন চিঠি আসবে অর্থাৎ একটি আসবে এর অথবা আকারে আসবে হয় চিঠি অথবা দরখাস্ত তাহলে দুটি অংশ থেকে দুটি প্রশ্ন থাকবে উত্তর দিতে হবে একটি এখন তুমি যদি খুদে বার্তা এবং বৈদ্যুতিন চিঠি পড়ো তাহলে তোমাকে চিঠি আর দরখাস্ত পড়তে হবে না আবার তুমি যদি চিঠি এবং দরখাস্ত পড়ো তাহলে কিন্তু খুদে বার্তা এবং বৈদ্যুতিন চিঠি পড়তে হবে না অর্থাৎ তুমি যে কোনো একটি অংশ যদি ভালোভাবে পড়ো তাহলে অপর অংশটি আর পড়তে হবে না আর তোমরা যদি বেশি পরিস্থিতি নিতে চাও যে বাংলা দ্বিতীয় পত্র সবগুলো বিষয় যখন এত সহজ তাহলে আমি সবগুলোই পড়ব তাহলে তুমি চারটে অংশই পড়তে পারো এখন তোমার মনে আবার প্রশ্ন আসতে পারে তাহলে আমি কোনটি পড়ব যে চিঠি আর দরখাস্ত থেকে পড়ব নাকি খুদে বার্তা এবং বৈদ্যুতিন চিঠি পড়ব আমার মতে খুদে বার্তা এবং বৈদ্যুতিন চিঠি পড়া সহজ এবং বেশি নম্বর পাওয়ার উপযোগী কেননা এখানে অল্প লেখা থাকে সে তুলনায় নম্বর বেশি পাওয়া যায় যদি নিয়ম সঠিক থাকে তাহলে আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় খুদে বার্তা কী অর্থাৎ কীভাবে খুদে বার্তা সহজে সঠিক নিয়মে লিখতে হয় অনেকে সঠিক নিয়মে খুদে বার্তা লিখতে পারে না বলে তারা কিন্তু পরীক্ষা অনেক নম্বর কম পায় তাহলে এখন প্রথমে আমরা জানব খুদে বার্তা কী ইংরেজি এস এম এসের বাংলা মানে খুদে বার্তা আমরা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে এক ফোন থেকে অন্য ফোনে যে সংক্ষিপ্ত মেসেজ পাঠাই তাই খুদে বার্তা বা এস এম এস যেটাকে শর্ট মেসেজ সার্ভিস বলা হয় বা বাংলা খুদে বার্তা বলা হয় এই শর্ট মেসেজ সার্ভিস বা খুদে বার্তা সাধারণত পঁচিশ থেকে তিরিশ শব্দের মধ্যে লিখতে হয় যদিও নিয়ম আছে পঁচিশ থেকে তিরিশ শব্দের মধ্যে লিখতে হবে কিন্তু আসলে পরীক্ষার সময় পঁচিশ এবং তিরিশ শব্দের মধ্যে কিন্তু খুদে বার্তা লেখা যায় না একটু বড় হয় কেননা খুদে বার্তাতে নম্বর থাকে দশ এই দশ নম্বরের মধ্যে যদি পঁচিশ থেকে তিরিশটি শব্দে লিখতে হয় তাহলে কিন্তু টিচাররা দশ নম্বরের কাছাকাছি কোনো নম্বর দিতে চায় না সেক্ষেত্রে ভিন্ন উপায়ও আছে তোমাদের পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে উল্লেখ থাকবে যে এই এই বিষয়ে একটি খুদে বার্তা লিখো এবং সর্ব সর্বনিম্ন পাঁচটি বাক্যের মধ্যে লিখো তখনই তোমাদের বুঝে নিতে হবে যে পঁচিশ থেকে তিরিশ শব্দের মধ্যে কখনই পাঁচটি বাক্য লিখা যাবে না তবে এস এম এস যেহেতু অনেক ছোট বা নামি এটা খুদে বার্তা তাই অল্প এবং সংক্ষিপ্ত আকারে লেখাই ভালো তোমরা মোবাইল ফোন দিয়ে সবাই এস এম এস পাঠাতে পারো এটা সবাই আমরা জানি এই এস এম এস পাঠানোর প্রক্রিয়াটা এমন তোমরা মোবাইল ফোনের মেনু অপশন থেকে মেসেজ অপশনে যাও সেখান থেকে ক্রিয়েট মেসেজ বা রাইট মেসেজ অপশনে গিয়ে মেসেজ লিখো তারপর সেখানে অ্যাড কন্ট্যাক্ট লিস্ট অর্থাৎ যে কোনো একটা কন্ট্যাক্ট লিস্ট সেটাকে সিলেক্ট করে তারপর তোমরা এস এম এস পাঠাও যে মেসেজটি পাবে সে মেসেজ অপশনে গিয়ে যদি ইনবক্স চেক করে তাহলে কিন্তু মেসেজটি পেয়ে যাবে এখন এই যে মেসেজ বা খুদে বার্তা এটাই এখন তোমাদের বাংলার দ্বিতীয় পত্রের সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যা তোমাদের নয় নম্বর প্রশ্নে আসে আর খুদে বার্তার জন্য নম্বর থাকবে দশ তাহলে খুদে বার্তা নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে নতুন কোনো বিষয় নয় শুধুমাত্র কিছু নিয়ম মেনে পরীক্ষার খাতায় খুদে বার্তা লিখতে হয় খুদে বার্তা লেখার গ্রহণযোগ্য অনেকগুলো নিয়ম রয়েছে আজ আমি তোমাদের সাথে সবগুলো নিয়ম নিয়ে আলোচনা করব তোমাদের কাছে যে নিয়মটি সহজ মনে হবে সেই নিয়মেই তোমরা পরীক্ষার সময় খুদে বার্তা লিখবে কোনো নিয়মে কিন্তু কাটা যাবে না কারণ গ্রহণযোগ্য নিয়মগুলি আজকে শুধু তোমাদের কাছে তুলে ধরব এখানে একটি প্রথম নিয়ম আমি তুলে ধরেছি যেটা হচ্ছে খুদে বার্তা লেখার সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য নিয়ম প্রথমে আছে এক নম্বরে প্রাপক অর্থাৎ কোনো একটা ফোন নাম্বার তুমি যার কাছে খুদে বার্তা বা মেসেজ পাঠাবে সেই ফোন নাম্বারটা এখানে লিখবে যদিও পরীক্ষার সময় ফোন নাম্বার পুরোটা তুলতে হয় না জিরো ওয়ান ফাইভ জিরো ওয়ান সিক্স জিরো জিরো ওয়ান সেভেন এভাবে প্রথম তিনটা ডিজিট লিখে তারপর ডট ডট দিয়ে দিলেই হবে দুই নম্বরে লিখবে নাম অর্থাৎ যার কাছে তুমি এস এম এস পাঠাবে তার নাম লিখবে তৃতীয় অংশে তোমার লিখতে হবে মূল অংশ অর্থাৎ মেসেজটা কি হবে কোন বিষয়ে মেসেজ লিখবে সেই বিষয়ে সংক্ষিপ্ত মেসেজটা লিখবে 
আর চার নম্বর অংশে প্রেরক অর্থাৎ তোমার তুমি তোমার নাম লিখবে এবং পাঁচ নম্বর অংশে লিখতে হবে সেন্ট এই শব্দটা কিন্তু ইংরেজিতেই লিখতে হবে আসো একটা উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টা ক্লিয়ার করা যাক তোমাদের সুবিধার জন্য এই নিয়মে খুদে বার্তা লেখার একটা উদাহরণ আমি এখানে দিয়ে দিলাম এইমাত্র যে নিয়মটা অর্থাৎ এক নম্বর নিয়মটা ছিল আমরা প্রশ্নটা দেখে নিই প্রশ্নটা হচ্ছে বন্ধুকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে একটি খুদে বার্তা লেখো সাপোজ পরীক্ষার সময় এই প্রশ্নটি আসলো যে বন্ধুকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে খুদে বার্তা লিখো এটা নয় নম্বর প্রশ্নে আসবে তুমি তোমার খাতায় লিখবে নয় নম্বর প্রশ্নের উত্তর তারপরে শুরু করে দেবে আগের নিয়ম যেখানে ছিল যে প্রথমে প্রাপক লিখতে হবে প্রাপক মানে কোনো একটা ফোন নাম্বার মানে যার কাছে মেসেজ পাঠাবে বন্ধু হোক বা আত্মীয় স্বজন হোক তার ফোন নাম্বার এরপরে প্রিয় নির্জন এখানে আমি নির্জন একটা নাম ইউজ করলাম বা ব্যবহার করলাম এই নির্জন নামটি তুমি তোমার বন্ধুর নামটা নাম হিসাবে নেবে বা পরীক্ষার প্রশ্নে যদি কোনো নাম ব্যবহার করা থাকে প্রশ্নে যদি নাম উল্লেখ করা থাকে তাহলে সেই নামটা লিখবে আর সেখানে যদি কোনো নাম উল্লেখ করা না থাকে তোমার নিজের মতো একটা নাম দিয়ে নিতে পারবে এখন আমরা তিন নম্বর অংশে মূল অংশে যাই মূল অংশে প্রশ্নটা হচ্ছে বন্ধুর জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানো তাহলে বন্ধুর জন্মদিন আমরা কী ধরনের শুভেচ্ছা পাঠাই যেহেতু এটা এস এম এস অল্প কথায় তো শুভেচ্ছা জানানো উচিত কিন্তু আমরা জানি এত অল্প লিখলেও তুমি পরীক্ষায় দশে দশ বা নয় আট পাবে না সো গ্রহণযোগ্য দুই তিনটা লাইন বা তিন চারটা লাইন লিখলেই হবে আর এমনিতে অবশ্য মাঝে মাঝে প্রশ্নে বলা থাকে সর্বনিম্ন পাঁচটা লাইন লিখতে হবে তুমি যদি তিন থেকে চার লাইনের মধ্যে মনের কথা পুরোপুরি লিখতে পারো তাহলেও হবে এখানে আমি একটা উত্তর লিখেছি দেখো কাল রাতে ঘড়িতে ঘড়িতে বারোটা বাজতেই বুঝলাম তুমি আরও একটা বছর জীবনের অভিজ্ঞতা করবে পূর্ণ এভাবেই বছর বছর ভরিয়ে দাও তাদের যারা তোমায় সারা শূন্য সুখময় শান্তিময় হোক তোমার সারাটি জীবন শুভ জন্মদিন এখানে জন্মদিনের একটা সংক্ষিপ্ত শুভেচ্ছা বার্তা আমি এখানে লিখে রেখেছি তোমরা এটা ফলো করতে পারো অথবা যে কোনো ধরনের জন্মদিনের শুভেচ্ছা নিজে বানিয়ে লিখতে পারো তবে সেটা সংক্ষিপ্ত এবং গ্রহণযোগ্য হতে হবে যেহেতু এটা এস এম এস তোমরা তো জানো মোবাইল ফোনে যখন এস এম এস পাঠাও তখন তো আর অনেক লেখা লিখতে যাও না বা অনেক লেখা লিখে পাঠাও না অল্প লেখার মধ্যেই তো এস এম এস লিখো তাহলে পরীক্ষার খাতায় কেন বেশি লিখবে আবার যেহেতু নম্বর দশ একেবারে সংক্ষিপ্ত এক বাই এক লাইন বা দুই লাইন লিখলে কিন্তু হবে না সেক্ষেত্রে তিন চার লাইন বা পাঁচ লাইন লেখা উচিত তারপরে লেখা আছে প্রেরক নির্জনা এখানে প্রেরক মানে তোমার নাম এখানে যে কোনো নাম ব্যবহার করতে পারো পরীক্ষার হলে প্রশ্নে যদি কোনো নাম উল্লেখ করা থাকে তাহলে সেই নাম দেবে অথবা তোমার নিজের মতো করে যে কোনো একটা নাম লিখবে এবং সবার শেষে সেন্ট এই কথাটা অবশ্যই ইংরেজিতে লিখবে তোমাদের সুবিধার জন্য আরেকটি নিয়ম এখানে লিখে দিলাম এটা হচ্ছে দুই নম্বর নিয়ম একটা প্রশ্ন আমরা দেখি শিক্ষা সফরে যাওয়ার তথ্য জানিয়ে সহপাঠীদের খুদে বার্তা লেখো এটা আরেকটা নিয়ম প্রথমে রিসিভার লিখে রিসিভার লিখে একটা ফোন নাম্বার লিখবে এই ফোন নাম্বারটা বন্ধুর ফোন নাম্বার যদিও পরীক্ষার হলে টিচার বুঝবো না কার ফোন নাম্বার তুমি একটা ফোন নাম্বারের সংক্ষিপ্ত অংশ লিখে দেবে তারপর যেহেতু এটা সহপাঠীদের জানাইতে বলছে এই কারণে এখানে বন্ধুরা লিখে দিলাম যে বন্ধুদের তুমি জানাবে কবে শিক্ষা সফরের দিন ধার্য করা হয়েছে তারপর লিখবে আগামী পঁচিশে জানুয়ারি দুই হাজার বিশ খ্রিস্টাব্দে আমাদের শিক্ষা সফরের তারিখ নির্ধারিত হয়েছে এবার আমরা বাগেরহাটে ষাট গম্বুজ মসজিদ দেখতে যাব আমাদের সঙ্গে আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক জনাব ক যাবেন এখানে শিক্ষকের নাম হয়তো উল্লেখ করা হয়নি প্রশ্নে থাকলে উল্লেখ করা থাকলে দিবে না থাকলে ক খ দিয়ে লিখবে তোমরা তোমাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করো পঁচিশ তারিখ সকাল সাতটার মধ্যে কলেজ প্রাঙ্গণে সবাই উপস্থিত থাকবে মেসেজটা ঠিক এতটুকু এ খুদে বার্তাটা এরপরে তোমরা লিখবে প্রেরক প্রেরক মানে যে পাঠাবে তুমি আমি এখানে একটা নাম ব্যবহার করলাম নির্জনা এরপরে সেন্ডার সেন্ডার মানে তোমার নিজের ফোন নাম্বার এখানেও যে কোনো একটা কাল্পনিক ফোন নাম্বার দিয়ে দিতে পারো তারপরে লেখা আছে পাঁচ এক দুই মানে এস এম এস পাঠানোর তারিখ এবং তার নিচে এস এম এস পাঠানোর যে কোনো একটা সময় তোমরা উল্লেখ করে দেবে এটা হচ্ছে দুই নম্বর নিয়ম এরপরে আসি দেখি আরেকটা নিয়ম তিন নম্বর নিয়ম একটা প্রশ্ন লিখলাম বন্ধুকে ক্রিকেট খেলা দেখতে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়ে খুদে বার্তা লিখো প্রথমেই আমি আগের প্রশ্নে যেমন রিসিভার আগে লিখেছি এখানে রিসিভার না লিখে যার কাছে মেসেজ পাঠাবো তার নাম আগে লিখলাম প্রিয় নির্জনা আগামীকাল সকাল নয়টায় মিরপুর স্টেডিয়ামে ক্রিকেট ম্যাচ দেখতে যাব আমি তোমাকে সাথে নিয়ে যেতে চাই তোমাকে সারা খেলা উপভোগ করতে আমার ভালো লাগবে না আশা করি একটি উত্তেজনা করে খেলা আমরা দেখতে পাব তুমি প্রস্তুত থেকো এরপরে আমরা লিখব টু লিখে যে বন্ধুর কাছে পাঠাবো তার ফোন নাম্বার সেন্ডার মানে আমার যে কোনো একটা ফোন নাম্বার এরপরে রিসিপ্ট রিস
এখানে দেওয়া আছে দশটা দুই এবং পনেরো সেকেন্ড এবং তার নিচে দেওয়া আছে তারিখ দুই এক দুই হাজার বিশ অর্থাৎ জানুয়ারির দুই তারিখ এটা ভিন্ন একটা নিয়ম তো তোমাদের কাছে আমার পরামর্শ আছে এক নম্বর নিয়মটা যেহেতু সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য নিয়ম বোর্ডের সেই জন্য এক নম্বর নিয়মটা তোমরা ফলো করার চেষ্টা করবে তবে এখানে যে তিনটি নিয়ম আছে তিনটি নিয়মই চলবে বিভিন্ন টেস্ট পেপারে বা বইতে দেখবে এই তিনটি নিয়মের মধ্যে যে কোনো একটি নিয়ম এক্সাম্পল হিসেবে দেওয়া আছে তোমাদের কাছে যেটি ভালো লাগে সেটি তোমরা লিখবে একটি নম্বরও কাটা যাবে না মানে নিয়মের জন্য কোনো নম্বর কাটা যাবে না এখন হাতের লেখা বানান বা অন্যান্য কারণে যদি নম্বর কাটা যায় সেটা ভিন্ন ব্যাপার তো আমি চেষ্টা করলাম তোমাদের আজকে এস এম এস বোঝানোর জন্য আর এখানে তিনটা নিয়মে আমি এস এম এস বোঝাতে চেষ্টা করেছি আশা করি খুদে বার্তা লেখার নিয়ম তোমরা এখন বুঝতে পেরেছ চিঠি বা দরখাস্তের তুলনায় খুদে বার্তা কিন্তু অনেক সহজ এবং সংক্ষিপ্তভাবে লেখা যায় তাই পরীক্ষার সময় চেষ্টা করবে চিঠি বা দরখাস্ত বাদ দিয়ে খুদে বার্তা এবং এর বিকল্প অবশ্য আছে বৈদ্যুতিন চিঠি বা ইমেল ওই সেটাও পড়তে হবে খুদে বার্তা পড়লেই শুধু হবে না তো পরের ভিডিওতে আমি ইমেল লেখার নিয়ম বাংলায় ইমেল বা বৈদ্যুতিন চিঠি লেখার নিয়ম সমৃদ্ধের একটা ভিডিও আমি দিয়ে দেব সেখানে থাকবে বিস্তারিত এবং খুঁটিনাটি এবং সহজে কিভাবে ইমেল লেখা যায় এবং সবচেয়ে সঠিক পদ্ধতিতে লেখা যায় ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক দিও বন্ধুর সাথে শেয়ার করবা এবং অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবা যাতে পরবর্তী নোটিফিকেশন সবার আগে তোমার কাছে পৌঁছে যায় তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভেচ্ছা